ഹലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മീൻ പത്തിരി അപ്പം ഞാനിത് ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്നും പറയാറുള്ള പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം മീൻ പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചോറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ കുറുവ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ചധികം എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് അരമുറി തേങ്ങയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അരി ഒരു ആറ് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ പൊന്നി അരിയൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്തോ ഭയങ്കര ഒട്ടലായിട്ടൊക്കെയാണ് തോന്നാറ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ അരി തന്നെ എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അരമുറി തേങ്ങയാണ് അത് പച്ച തേങ്ങയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണം പതിനഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ ഇടാം നമുക്ക് അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഓരോ ട്രിപ്പായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ടോട്ടൽ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇഡ്ഡലി പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രോൺസാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് പ്രോൺസ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഊറി വരും അങ്ങനെ ആ വെള്ളം ഊറി വന്ന് ചെമ്മീനും അതുപോലെ തന്നെ പൊടികളും ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ചെമ്മീൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പൊരിച്ച് നോക്കുക ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവുകയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പലഹാരത്തിനും ഈ ഒരു പരുവം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേ ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി അതായത് സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഞാനൊരു മൂന്ന് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില മല്ലിച്ചെപ്പ് പുതിനയില ഇത് ഇത് മൂന്നും കുറേശ്ശേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മൾ ചെമ്മീനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വന്ന് ഈ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചോയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ അരക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റാവും അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച് ഇടിച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ചെമ്മീനാണ് അപ്പോൾ ഇത് വ
ഇനി നമുക്ക് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് പരന്ന പാത്രത്തിൽ ബേക്കിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഓരോ ടീസ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മേലെ നമ്മുടെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു ഏകദേശം അതിന് മേലെ ഒരു ലെയറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അത്രയും തിക്ക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാലയെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറേ ഏശ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാറ്റർ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല ചെമ്മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്ത തട്ടും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പത്തിരി ഇതിനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അടർത്തി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ റെസിപ്പിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമുക്ക് പലഹാരമായി മാത്രമായിട്ടല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ് വയറും നന്നായി നിറയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ഐറ്റ